പത്തൊൻപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡൽ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി ബഹ്റൈൻ പന്ത്രണ്ട് സ്വർണവും മൂന്ന് വെള്ളിയും അഞ്ച് വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് മെഡലുകളാണ് ബഹ്റൈൻ ഇത്തവണ നേടിയത് ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നേടിയ പത്ത് സ്വർണമായിരുന്നു ബഹ്റൈന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വലിയ നേട്ടം ബഹ്റൈനിൽ കാണാതായ ഗോവ സ്വദേശി സിൽവസ്റ്റർ ഡിസൂസയുടെ മൃതദേഹം ബുഹേർ മേഖലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു അറുപത് വയസ് പ്രായമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കണ്ടത് വെസ്റ്റ് റിഭ ഭാഗത്തായിരുന്നു കാണാതായി എന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബുഹാരിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ മരണം സംഭവിച്ചതായി പാരാമെഡിക്കൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം നേരത്തെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് പരാലിസിസ് രോഗബാധയും ായിരുന്നു സയൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര പ്രതിഭാ മത്സരത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിലിയയിലെ റമദാൻ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ രവി വാര്യർ ഡോക്ടർ ബാബു രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സയൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിനോദ് മണിക്കര ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് വിവിധ സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റർമാർ അധ്യാപകർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തെ മാതൃദേവാലയമായ ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് പെരുന്നാളും വാർഷിക കൺവെൻഷനും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്ന മലങ്കര സഭയുടെ യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവദ്യ എബ്രഹാം മാർ സ്റ്റെഫാനോസ് മെത്രാപൊലീത്തയ്ക്ക് ഇടവക സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ ഇടവക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വികാരി റവറന്റ് ഫാദർ സുനിൽ കുര്യൻ ബേബി സഹവികാരി റവറന്റ് ഫാദർ ജേക്കബ് തോമസ് ട്രസ്റ്റി ജീസൺ ജോർജ് സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് പി മാത്യു ഇടവക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പൊന്നാട നൽകി ആദരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഭാരത് സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ വാർഷിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് റിഫ ക്യാമ്പസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രഥമ സോപൻ ദ്വിതീയ സോപൻ സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായിരുന്നു ക്യാമ്പ് സ്കൂൾ ചെയർമാൻ പ്രിൻസ് നടരാജൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവും സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് ഡയറക്ടറുമായ രാജേഷ് നമ്പ്യാർ മറ്റും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം വളർത്താനും അവരുടെ സമഗ്രമായ വികസനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാർഷിക ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടു പ്രഥമ സോപൻ ദ്വിതീയ സോപൻ വിഭാഗം ിൽ നിന്നുള്ള എഴുപത്തിയെട്ട് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡുകൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു പട്രോളിംഗ് പരിശോധന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പൈനീയറിംഗ് സാലഡ് സാൻഡ്വിച്ച് നിർമ്മാണം സൈക്ലിംഗ് ക്യാമ്പ് ഗെയിമുകൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ക്യാമ്പ് പരിപാടികളിൽ അവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു കേരള കാത്തോലിക് അസോസിയേഷൻ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിവരുന്ന കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മാമാങ്കം കെ സി എ ദി ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാൻ നവംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബഹ്റൈൻ താമസക്കാരായ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി റോയ്സി ആന്റണി ലിയോ ജോസഫ് വർഗീസ് ജോസഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹ്റൈനിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനും രണ്ടായിരത്തി ഒക്ടോബർ ഒന്നിനുമിടയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യക്കാരായ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് സ്കാനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് വ്യക്തിഗത മത്സര ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബഹ്റൈൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയായ ഓണാരവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അതിലിയയിലെ ബാങ്സാങ് തായ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു അറുനൂറിൽ പരം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയായിരുന്നു ഓണാരവത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം അത്തപ്പൂക്കളത്തോടെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയിൽ നാടൻപാട്ട് മിമിക്രി ഗാനമേള തിരുവാതിര വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഓണം ഡാൻസ് പുലികളി വടംവലി തുടങ്ങി അനേകം ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ബഹ്റൈൻ സാമൂഹിക
സെന്റർ ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രസംഗ പരിശീലന പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായ പുതിയ ചുവടുകളിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ട ഈ സൌജന്യ പരിശീലന പരിപാടി ഇതിനകം നൂറോളം പേർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രസംഗ പരിശീലനം ഒന്നാം ഘട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ഉടൻ നടക്കും പുതുതായി ഡിബേറ്റ് പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കും പുതിയ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മൂന്ന് ഒമ്പത് എട്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് 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 ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് പത്ത് എന്നീ നമ്പറുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക വയോജന കേന്ദ്രങ്ങളും വൃദ്ധസദനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലോകത്ത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രമുഖ വാഗ്മിയും മോട്ടിവേറ്ററുമായ ഉനൈസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മനാമ കെ എം സി സി ഹാളിൽ അൽഫുർഖാൻ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച കുടുംബ സംഗമത്തിൽ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുടുംബ സംഗമം അൽഫുർഖാൻ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ളാഹ് അബ്ദുൾ ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എം സി സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ർ കളത്തിങ്കൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു അൽഫുർഖാൻ സെന്റർ മലയാള വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് സൈഫുള്ള ഖാസിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു